ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകൾ ദറ്റ് ഈസ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എസ് എൻ വൺ ആൻഡ് എസ് എൻ ടു ഓഫ് ആൽക്കൈൽ ഹാലേറ്റ്സ് അതിൻ്റെ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി എന്നെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളതാണ് കം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉറപ്പാണ് ടു മാർക്കോ ഫൈവ് മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എ ടൈപ്പോ കാരണം അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാ പോർഷനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും മിസ്സാക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആൽക്കൈൽ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഹാലോ കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് ആൽക്കൈ നിന്നും ആൽക്കൈ നിന്നും പഠിച്ചു അതിൻ്റെ രണ്ട് റിയാക്ഷനും വുഡ്സ് റിയാക്ഷനും പിറ്റ് റിയാക്ഷനും നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി അതേപോലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷനാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ അലിഫാറ്റിക് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു എന്താണ് ഒരെണ്ണത്തിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരെണ്ണം വരുന്നു അലിഫാറ്റിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആയിരിക്കും ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് സ്പീഷ്യസ് പോയിട്ട് അവിടെ വേറൊരു നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് സ്പീഷ്യസ് വരും ദെൻ അലിഫാറ്റിക് ന്യൂക്ലിയോഫിലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോ പോകുന്ന ആൾ അലിഫാലിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും അപ്പം അത് നമുക്ക് ലെപ്റ്റോഫിലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയോഫിലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ആലിഫാറ്റിക് ഉണ്ട് ആരോമാറ്റിക് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല കാറ്റഗറിയിലുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആലിഫാറ്റിക് ന്യൂക്ലിയോഫിലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ആൽക്കൽ ഹാലിഡ് ജനറലി ആർ എക്സ് എന്നെടുക്കുന്നു ഈ ആർ എക്സ് നമ്മൾ റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ എൻ യു ആയിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഈ എക്സിന് എക്സ് മൈനസ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ആർ എൻ യു വരുന്നു അപ്പം ഒരു എൻ യു നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ വരുന്നു പകരം വേറൊരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പോകുന്നതിനാണ് കോമൺ ആയിട്ട് ന്യൂക്ലിയോഫിലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മെക്കാനിസം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക്സ് അനുസരിച്ച് മെക്കാനിസം അല്ല കൈനറ്റിക്സ് കൈനറ്റിക്സ് നിങ്ങൾ ത്രീ ഡിഗ്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കൈനറ്റിക് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ജനറൽ റിക്വേഷൻ എഴുതുന്നതാണ് എ പ്ലസ് ബി ഗ്യൂസ് സി ആൻഡ് ഡി എന്നുള്ളൊരു ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു റിയാക്ഷൻ എഴുതുന്നതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ റേറ്റ് കോൺസെൻറ്റ് എൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബി എന്നാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എയും ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയും ആ റിയാ അപ്പോൾ ഇതിനാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ കൈനറ്റിക്സിനകത്ത് എത്ര മോളിക്യൂൾസ് റേറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ സ്റ്റെപ്പിനകത്ത് എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷന അലിഫാറ്റി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നു ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ അവിടെ എസ് എൻ വൺ എസ് എൻ ടു എഴുതുമ്പോൾ എസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നും ക്യാപിറ്റൽ പക്ഷേ എൻ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നു വൺ സാധാരണ എഴുതുന്നു എസ് എൻ ടു എസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നും ക്യാപിറ്റൽ എൻ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു ടു എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അല്ലെ തിരിച്ചും പറയാം ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ല എങ്ങനെ പറയാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് യുണി മോളിക്കുലർ വൺ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് യുണി മോളിക്കുലർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ യൂണി ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് ബൈ മോളിക്കുലർ തിരിച്ചും പറയാം ബൈ മോളിക്കുലർ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ യുണി മോളിക്കുലർ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പി എസ് എൻ വൺ എന്ന്
അപ്പം ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിനകത്ത് ഒക്കെ ഏതാണ് റേഡിയേറ്റർ സ്റ്റെപ്പിനകത്ത് ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇതൊരു സ്പീഷ്യസ് ഇതൊരു സ്പീഷ്യസ് രണ്ട് സ്പീഷ്യസ് റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക്സിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ബൈമോളിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈമോളിക്കുലർ ദറ്റ് ഈസ് എസ് എൻ ടു ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ആ റേറ്റ് സീക്കിളിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഇൻഡോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആർ പ്ലസ് ഓൺലി റിയാക്ടൻസിൻ്റെ ഒരു കാറ്റോൺ സ്പീഷ്യസ് മാത്രമേ ഉള്ളു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്പീഷ്യസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സീറ്റിസ് അക്കൗണ്ട് എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി നമുക്ക് എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റേറ്റിന് സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കണം നമ്മൾ ആറ് സീക്കൾ ടു രണ്ട് സ്പീഷ്യസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നു റേറ്റിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്പീഷ്യസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ ബൈമോളിക്കുലർ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഈ രണ്ട് സ്പീഷ്യസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് അതാണ് നമ്മളതിന് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മെക്കാനിസം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് പറയാനുണ്ട് ഒന്ന് എസ് എൻ ടു മെക്കാനിസത്തിനകത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സ് സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് അത് നടക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ സ്റ്റെപ്പിനകത്തായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് എ കൺസേർട്ടഡ് മെക്കാനിസം കൺസേർട്ടഡ് എന്ന് പറയും കൺസേർട്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗ്രോണിയസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഒരേപോലെ സിംഗ്രോണിയസ് അതുപോലെ ഒരു ഡാൻസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഒക്കെ നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്തുള്ള രണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ടാവും അവർ രണ്ട് പേരും തമ്മിൽ ഡാൻസ് കളിക്കണമെങ്കിൽ പക്ഷേ അവർ തമ്മിൽ കാണില്ല എൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കർട്ടൻ വെക്കും സ്റ്റേജിൻ്റെ നടുക്കൊരു കർട്ടൻ വെക്കും എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പൻസും ഒരേപോലെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് സിംഗ്രോണിയസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഐറ്റങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ എത്രത്തോളം ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതനുസരിച്ച് അവരുടെ റിസൾട്ട് മോശമാകുന്നു അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ ടൈംസ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് സിംഗ്രോണിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഇറ്റ് ഈസ് എ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് മെക്കാനിസം ഇറ്റ് ഈസ് എ കൺസേർട്ടഡ് മെക്കാനിസം ദർ ഈസ് നോ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് എന്തായാലും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു കാർബോ കാറ്റോ കാർബോ ആനിയം ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് കാർബീൻസ് നൈട്രീൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പല ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസമാണ് എസ് എൻ ടു മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം ആണ് ഇൻവിച്ച് ഒരു പുതിയ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോറി ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഒരു പുതിയ ബോണ്ട് ഉണ്ടാകണം ഉണ്ടാകണം ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എക്സ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആർ ന്യൂ എന്നുള്ളൊരു പുതിയ ബോണ്ട് ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സും ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് കൺസേർട്ടഡ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗ്രോണിയസ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷൻ്റെ മെക്കാനിസത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ വരുന്ന ന്യൂക്ലിയോ ഫയല് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ന്യൂക്ലിയോ ഫയല് എൻ യു എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയോ ഫയല് ഏത് ഗ്രൂപ്പാണോ അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലിവ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് ഗ്രൂപ്പാണ് ലിവ് ചെയ്യുന്നത് ആ എക്സ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കൂടി വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ എക്സ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ലിവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോ ഫയല് എക്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡായി ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് ന്യൂക്ലിയോ ഫയൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയോ ഫയൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്ക് സൈഡ് അറ്റാക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലും ഇതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് ബാക്ക് സൈഡ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ടാകില്ല പകരം ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്തൊരു ഫോ റിയാക്ടൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് പക്ഷെ ആ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സിനെ വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതി വെച്ച് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിനെ ഒന്ന്
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയർ ഫയൽ ഒന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് നമുക്കൊരു ട്രാൻസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് അല്ല ട്രാൻസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആ ട്രാൻസേഷൻ സ്റ്റേറ്റിനകത്തൊക്കെ ഈ ഒ എച്ച് എന്നുള്ള ന്യൂക്ലിയർ ഫയൽ ബി ആർ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കാർബണിൽ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ഡോട്ടർ ലൈൻ വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഒ എച്ച് ഒന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബി ആർ എന്നുള്ള ഡബിൾ ബോണ്ട് അല്ല സോറി സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഫുൾ ലൈനിലാണ് ബോണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീക്ക് ലൈനായിട്ട് ഡോട്ടർ ഡോട്ടർ ലൈനായിട്ട് മാറി ഇനി ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം എങ്ങനെ ഇരുന്ന് ടെട്രാഹിഡ്രേറ്റ് ജോമെട്രി ആയിരുന്നു ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ മൂന്ന് കാർബണായിട്ട് ഈ പേപ്പറിൻ്റെ പ്ലെയിനിൽ ഒരു ട്രയഗണർ പ്ലാനർ ജോമെട്രിക്കകത്ത് നല്ല രീതിയിൽ വരുന്നു അപ്പോൾ പേപ്പർ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രയാങ്കിൾ രീതിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നടുക്ക് കാർബൺ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ദെൻ ഈ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ബി ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഈ എച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ നിൽക്കണേണ് ഇവിടെ ഒരു എച്ച് ഇവിടെ ഒരു എച്ച് ഈ ലെവലിൽ ഒരു എച്ച് മൂന്നാമത്തെ എച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണേണ് പിന്നെ ഒരു എച്ച് ഒരു എച്ച് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു എച്ച് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു എച്ച് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ ദെൻ എന്ത് പറയുന്നു ഇത് മൂന്നും ഒരു പ്ലാൻ ആയിരിക്കുന്നു ദെൻ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഈ കാർബണിൽ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബി ആർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പതുക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് റിലീവ് ചെയ്ത് റിലീവ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് താഴേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഒ എച്ച് അടുത്ത് 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 അത് വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു അതാണ് മെക്കാനിസം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മെക്കാനിസത്തിനകത്ത് ഈ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ കാർബണായിട്ട് ബോണ്ടിങ് വരുന്നത് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഒരു പാർഷ്യൽ ലിങ്കിങ് ആണ് ഫുൾ ബോണ്ട് അല്ല ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒ എച്ച് കാർബൺ ബോണ്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ബി ആർ ബോണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പോകുന്നു അപ്പം ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയർ ഫയൽ ഒന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫയൽ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഈ ട്രാൻസേഷൻ സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് ഈ മൂന്ന് കാർബണായിറ്റം നമ്മൾ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി വരുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഇതിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ മൂന്ന് കാർബണായിറ്റം തമ്മിലാണ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എസ് പി ത്രീ ഹൈബഡൈസേഷൻ ആയിരുന്ന മീതൽ മോളിക്കുകൾ മീതൽ മോളിക്കുകൾ എസ് പി ത്രീ ഹൈബഡൈസേഷൻ ആണ് ട്രാൻസേഷൻ സ്റ്റേറ്റിനകത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇത് എസ് പി ടു ഹൈബഡൈസേഷനകത്തേക്ക് മാറി ദെൻ ഫൈനലി അത് സ്റ്റിൽ എസ് പി ത്രീ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ മാറി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല ട്രാൻസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വന്നപ്പോൾ എസ് പി ത്രീ ടു എസ് പി ടു സ്റ്റേറ്റിനകത്തേക്ക് വന്നെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നോക്കി ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഈ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരേ പൊസിഷനകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എങ്ങനെ പറയണം ഒരു ഇതിങ്ങനെ തുറന്നിരിക്കണ രീതിയിലേക്ക് മൂന്ന് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒരച്ചിത് 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 മൂന്ന് എച്ച് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഈ ഒ എച്ച് അന്യ രീതിയിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നു റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് ഈ മൂന്ന് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് എന്താ നമ്മളൊരു കൊട ഇമാജിൻ ചെയ്യുക കൊട ഇമാജിൻ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും കൊടയുടെ ഹാൻഡിൽ ബി ആർ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളും എല്ലാം കൂടി കൂടി മൂന്ന് ഹൈഡ്രജനും കൂടി നമ്മൾ കൊടന്നിരിക്കുന്നു ഒരു നല്ല കാറ്റ് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ കൊടയുടെ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ശീല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തുണികൾ എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കിലേക്ക് മറിയുന്നു ബാക്കിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എന്ത് ഉണ്ട് ആ ഒരു ഇത് മാത്രം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നിൽക്കുന്നു ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇത് അപ്പം ഇത് കൊടയുടെ ഒരു നമ്മൾ പിടിക്കുന്ന ഭാഗം മൂന്ന് ഇതും ഈ രീതിയിൽ നോക്കാം ആ ഓക്കെ ഇത് കൊടയുടെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നു വരച്ച് കാണിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പം ഒരു കൊട പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നിൽക്ക
ഈ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വന്ന പൊസിഷനകത്തേക്കായിരുന്നു മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും തുറന്നിരിക്കണേ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനകത്തേക്ക് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം വന്നേക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തു അതാണ് നമ്മൾ എൻ്റെ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പം അതിൻ്റെ പുറകെ തന്നെ പറയും ഈ മെക്കാനിസം സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുമാരാണ് ആ സയൻറ്റിസ്റ്റുമാരുടെ പേരാണ് ഹ്യൂഗ് എച്ച് യു ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലല്ലോ ഹ്യൂ എച്ച് യു ജി എച്ച് ഇ എസ് ഹ്യൂഗ്സ് ആൻഡ് ഇൻഗോൾഡ് ഇൻഗോൾഡ് ഐ എൻ ജി ഓൾഡ് ഹ്യൂഗ് ആൻഡ് ഇൻഗോൾഡ് എന്നുള്ള രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുമാരാണ് മേജർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻഗോൾഡ് എന്നുള്ള ഇൻഗോൾഡ് എന്നുള്ളൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ മെക്കാനിസമൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഹ്യൂഗ് എച്ച് യു ഹ്യൂഗ് ആൻഡ് ഇൻഗോൾഡ് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നില്ല എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എന്നറിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് ഒരു പ്ലാനാർ ജോമെട്രി ആയിട്ട് മാറുന്നു പിന്നെ അത് സ്റ്റിൽ ടെട്രാഹിഡ്രൻ ജോമെട്രി ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ റേറ്റ് ജിമ്മ് സ്റ്റിപ്പിനകത്ത് റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏതൊക്കെ വരും ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റും വരും അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയോഫൈലും വരും അപ്പോൾ റേറ്റ് ഡിറ്റമിൻ സ്റ്റിപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ റേറ്റ് അറിയുമ്പോൾ റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇൻറ്റു ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇൻറ്റു ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് സ്പീഷ്യസ് ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ ബൈമോളിക്കുലർ മെക്കാനിസം എന്ന രീതിയിൽ വിളിക്കുന്നത് ബൈമോളിക്കുലർ മെക്കാനിസം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വ